കുട്ടികളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മോഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ചലനവും ചലന നിയമങ്ങളും എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്ന് ലോസ് ആണ് ഒന്നാം ചലന നിയമം രണ്ടാം ചലന നിയമം ആൻഡ് മൂന്നാം ചലന നിയമം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലോസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് മാത്രം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എക്സാം ഹോളിലോട്ട് അങ്ങ് പോകുമ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് കുറെ ന്യൂമറിക്കൽസ് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാവരും പറയും ചാപ്റ്റർ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ ആകെ ബ്ലാങ്ക് ആയിപ്പോയി അപ്പം അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാനുള്ള മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കാർ ട്രാവൽസ് അറ്റ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ കാർ ആൻഡ് ദ പാസഞ്ചർ ഇൻ ഇറ്റ് ഇസ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഫൈൻഡ് മൊമെന്റം ഓഫ് ദി കാർ മലയാളത്തിൽ പറയൂ ഒരു കാർ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗത്തോടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു കാറിന്റെയും യാത്രക്കാരന്റെയും കൂടി ആകെ മാസ് ആയിരം കിലോഗ്രാം ആണ് ആക്കം കണക്കാക്കുക ആക്കം മീൻസ് മൊമെന്റം അല്ലെ മൊമെന്റം നമ്മൾക്കറിയാം മൊമെന്റത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എം വി ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് എഴുതി വെക്കരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതണം സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതിന്റെ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സോ നമുക്ക് വി സിക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് പിന്നെയോ നമുക്ക് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരം കിലോഗ്രാം ഇത്രയും എഴുതി വെക്കുക പിന്നെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻഡ് മൊമെന്റം ഓഫ് ദ കാർ മൊമെന്റത്തിന് അക്കത്തിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ പി ആണ് അല്ലെ സോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പൊ ഇത്രത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം മൊമെന്റം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയോ അറിയാം അല്ലെ ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം സോ അത് അങ്ങോട്ട് അവിടെ എഴുതി വെക്കാം നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാ പി സിക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി അതായത് മാസ് ഇൻറ്റു പ്രവേഗം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി എല്ലാം അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മാസ് ആയിരം ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആയിരം ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് സോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക പതിനായിരം എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഇങ്ങനെ മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യൂണിറ്റും കൂടി അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്താണ് മൊമെന്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്നറിയോ കിലോഗ്രാം മീറ്റ് ബൈ സെക്കൻഡ് ഈസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആക്ക് So, this is the answer of this question. Now, let's look at the next question. A constant force is applied for 2 seconds on a body of mass 5 kg. As a result, if the velocity of the body is changed from 3 m by second to 7 m by second, find out the value of applied force. No, applied force. No, no, no. In Malayalam, it's like 5 kg mass. ഒരു വസ്തുവിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് സ്ഥിരമായ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു തൽഫലമായി വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗം മൂന്ന് മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡിൽ നിന്നും ഏഴ് മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡിലോട്ടാകുന്നു പ്രയോഗിച്ച ബലം കണക്കാക്കുക അവിടെയുള്ള ഫോഴ്സ് കണക്കാക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതാം എന്തൊക്കെയാ രണ്ട് സെക്കൻഡ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം മാസ് പിന്നെ രണ്ട് വെലോസിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്തായാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതാം ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 second is given and 5 kg means mass m is equal to 5 kg പിന്നെ രണ്ട് വെലോസിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതായത് നമ്മളോട് പറയാണ് കാറിന്റെ വേഗത മൂന്നിൽ നിന്നും ഏഴായി മാറി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കതിൽ യെസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ആദ്യ വെലോസിറ്റിയും അന്ത്യ വെലോസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആദ്യ പ്രവേഗം അന്ത്യ പ്രവേഗം ആദ്യ പ്രവേഗത്തിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് യു ആവും അന്ത്യപ്രവേഖത്തിന് നമ്മൾ വി യു എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് രണ്ടു പേരെയും കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് അതുപോലെ എഴുതി വെക്കാം യു ഇസ് ഈക്വൽ
yes f is equal to m into a aanu le mass into acceleration pakshi namukku ivide oru confusion varum ivide a thannittilla t inde m inde u inde v inde pakshi a thannittilla pakshi namukku ariyam ende a nu parayunade acceleration thwaranam ennu parayunade endana v minus u divided by t aanennu nammal already padichittunde അപ്പൊ അത് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വിയും യു ടി ഒക്കെ തന്ന സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാം ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താ മതി അല്ലെ സോ വി എത്രയായിരുന്നു ഏഴ് യു എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈം രണ്ട് സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു 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 എന്ന് മാത്രം എഴുതിയ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം തുറണത്തിന്റെ യൂണിറ്റും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്താണ് തുറണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് So that's over. അല്ലെ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബലം നമുക്കറിയാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ് മാസ് അറിയാം എ ഇപ്പൊ കിട്ടും ചെയ്തു സോ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക മാസ് എത്രയായിരുന്നു അഞ്ച് കിലോഗ്രാം സോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ പത്ത് പത്ത് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാ പോരാ എഫിന്റെ ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റും കൂടെ എഴുതണം സോ എന്താണ് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് So, this is the answer. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് മാത്രല്ല എല്ലാ കുട്ടികളും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എ ലോഡഡ് ലോറി ഓഫ് മാസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം മോസ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ബിക്കംസ് ടെൻ മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് എന്താണ് ഭാരം നിറച്ച പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ലോറി 12 മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗത്തോടെ ചലിക്കുന്നു അഞ്ച് സെക്കൻഡിന് ശേഷം അതിന്റെ പ്രവേഗം പത്ത് മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് ആകുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ തന്നിട്ടുള്ളത് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് വെലോസിറ്റി തരുമ്പോൾ ഒരാള് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പ്രവേഗവും മറ്റേ ആൾ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യപ്രവേഗവുമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അത്രയും നമുക്കറിയാം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം തന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പിന്നെയോ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് അല്ലെ ആദ്യ പ്രവേഗമാണ് പിന്നെ അഞ്ച് സെക്കൻഡിന് ശേഷമാണ് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറച്ച് പത്താക്കിയത് അല്ലെ വി എത്രയാ തന്നിട്ടുള്ളത് പത്ത് മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് പിന്നെയോ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ വാട്ട് ഇസ് ദി ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റും ആൻഡ് ഫൈനൽ മൊമെന്റും അല്ലെ എന്താണ് ആദ്യ ആക്കം എത്ര അന്ത്യ ആക്കം എത്ര ആദ്യ ആക്കം എത്ര അന്ത്യ ആക്കം എത്ര നമ്മൾ ആകെ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ മൊമെന്റും അല്ലെങ്കിൽ ആക്കം എങ്ങനെ കണക്കാക്കും എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റും അല്ലെ ഫൈനൽ മൊമെന്റും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സിമ്പിൾ ആണ് മക്കളെ നമുക്കറിയാം മൊമെന്റം പി സിക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണെന്നല്ലേ അപ്പം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ആക്കം എന്ന് പറയുമ്പം ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റ് അല്ലെ അതല്ലേ ആദ്യ ആക്കം സിക്വൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാസ് ഇൻറ്റു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിന്റെ കൂടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യ ആക്കമാണ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ടും കൂടെ പറയുമ്പോൾ ക്ലാഷ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ ഇത് ആദ്യ ആക്കമാണ് മാസ് ഇൻറ്റു ആദ്യ പ്രവേഗം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈനൽ മൊമെന്റം പി സിക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഏതായിരിക്കും നമ്മളെ അന്ത്യപ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ഫൈനൽ സോ നമ്മളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ആക്കാണ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മാസ് ഇൻറ്റു യു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്രയാ യു ട്വൽവ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ മൂന്ന് സീറോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ മൊമെന്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് ഇസ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് മൊമെന്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഇസ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ക വ്യത്യാസം എത്ര അല്ലെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ നിന്നും ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അപ്പം ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവസാന മൊമെന്റിൽ നിന്നും ആദ്യ മൊമെന്റം മൈനസ് ചെയ്യണം അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ മൊമെന്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റ് മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികളോട് പറയാണേ അതായത് നമ്മളോട് ആക്ക വ്യത്യാസമാണ് കണക്കാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അന്ത്യ ആക്കം മൈനസ് ആദ്യ ആക്കം ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയില്ല ഏതെല്ലാം അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ മൊമെന്റും അന്ത്യ ആക്കം നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടിയത് എത്രയായിരുന്നു അല്ലെ ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് സീറോ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റ് എത്രയായിരുന്നു എത്രയായിരുന്നു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അഞ്ച് മൂന്ന് സീറോസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സീറോസ് ആണ് കേട്ടോ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ആ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് ഇസ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്തായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം അല്ലെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് എന്താണ് ഈ റേറ്റ് കാണുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നറിയോ എന്തായിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അതായത് നിരക്കാണ് കേട്ടോ നിരക്ക് അതായത് താപ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താപം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്തിനെയും ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മുടെ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റത്തിന്റെ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ക വ്യത്യാസ നിരക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ സോ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അല്ലെ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എത്രയാ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും അത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറാണ് കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും കൂടെ അപ്പൊ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ വരും കേട്ടോ റേറ്റിന്റെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ കാരണം ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ശരി താ